Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Maruf Amin menerima jajaran pengurus dunia Melayu, dunia Islam, Indonesia Wakil Presiden menyampaikan transformasi digital telah menjadi katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Wakil Presiden Maruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat dengan menggunakan kereta api. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden K.I. Haji Ma'ruf Amin sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragil Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia Dua tiga Agustus 2023, Wakil Presiden Maruf Amin memberikan arahan acara seminar ekonomi syariah yang diinisiasi PT Pos Indonesia secara virtual. Dalam sambutannya secara virtual, Wapres menyampaikan bahwa transformasi digital telah menjadi katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini tampak pada sektor keuangan syariah dan keuangan sosial syariah seperti hadirnya fintech syariah, platform e-commerce syariah maupun platform zakat dan in Fak digital, pengadop sian teknologi digital dalam implementasi ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya memudahkan akses masyarakat, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas aplikasi prinsip-prinsip syariah keberagaman layanan dan produk. Lebih jauh digitalisasi turut memperluas jangkauan pemberdayaan ekonomi hingga ke komunitas pesantren. kaum perempuan dan difabel, serta penduduk pedesaan. Semuanya ini hadir melalui relasi dan interaksi yang kompleks dan dinamis dalam rumah besar ekosistem digital. Untuk itu, diperlukan penguatan pengembangan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, serta diwarnai dengan nilai-nilai kebaikan syariah. Kelak, infrastruktur dan ekosistem digital tidak saja sebagai penopang, bahkan dapat menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional yang lebih adil dan merata. Selain itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menghadirkan talenta-talenta digital yang produktif dan berdaya saing. Sebagai perhatian bersama, saat ini masih ada kesenjangan antara kebutuhan industri digital dengan ketersediaan talenta yang memenuhi kriteria kompetensi. Oleh sebab itu, saya minta keterlibatan dan peran strategis dunia usaha dan dunia industri agar lebih ditingkatkan untuk pengembangan ekosistem digital termasuk dalam kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Wapres juga mengapresiasi upaya sinergi PT POS Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah di tanah air. Inovasi POS Pay Gold dalam aplikasi Super App milik PT POS telah menambah jajaran prestasi karya anak bangsa yang bertaraf dunia serta memperkaya pilihan bagi masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Wapres berharap masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses akses perdagangan fisik emas secara digital dalam bursa komoditas berjangka yang diawasi BAPETI, Kementerian Perdagangan. Saya berharap masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses perdagangan fisik emas secara digital dalam bursa komoditas berjangka yang diawasi BAPETI, Kementerian Perdagangan. Kedepan, saya minta PT POS Indonesia bersama dengan kementerian dan lembaga otoritas, dan para pemangku kepentingan terkait untuk pertama menjamin keamanan dan privasi dalam pengembangan inovasi teknologi sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kedua, melakukan edukasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat secara masif dan yang ketiganya mengawasi implementasi. Regulasi kebijakan diiringi dengan perbaikan secara kontinu.
Wakil Presiden Maruf Amin menerima jajaran pengurus Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI Indonesia di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya peran DMDI Indonesia sebagai perekat bangsa terutama dalam mempererat hubungan antar umat Islam di tanah air. Wapres juga menekankan konsep Islam yang rahmatan lil alamin dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, Wapres secara khusus meminta DMDI atau Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia dapat memberikan kontribusi terhadap kerukunan dan perdamaian dunia. Sementara Ketua Umum DMDI Indonesia, Said Aldi Al-Idrus, menyampaikan bahwa maksud kedatangan para jajaran pengurus DMDI Indonesia, yaitu untuk mengundang Wapres menghadiri penganugerahan gelar Sultan Mansur Shah yang diberikan kepadanya karena kontribusi dan kepeduliannya sebagai tokoh dalam bidang agama dan keislaman di Indonesia. Penganugerahan ini rencananya akan diberikan pada tanggal 23 September 2023 di Phnom Penh, Kamboja. Secara khusus, Said menyebutkan Alasan Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia mengusulkan Wapres sebagai tokoh yang mendapatkan gelar tersebut yakni karena Wapres memainkan peran penting terhadap masyarakat Islam di tanah air baik dari sisi ilmu maupun kerukunan antar sesama. Alhamdulillah kami pengurus Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia bersilaturahim dengan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama menyampaikan bahwasanya Dunia Melayu Dunia Islam baru saja dikukuhkan di Malaysia oleh Sultan Melaka dan insya Allah pada tanggal 2 September nanti akan ada pelantikan di Hotel Borobudur Jakarta sekaligus acara Festival Budaya Melayu se-Indonesia dan di sana juga ada seminar internasional tentang peradaban Islam hari ini dan akan datang yang kedua mengerikan anugerah kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berupa anugerah Sultan Mansur Shah yang akan diberikan di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 23 September. Pemberian itu adalah dikarenakan kepedulian Bapak Wakil Presiden sebagai tokoh e, daripada masyarakat Islam Indonesia ataupun daripada Majelis Ulama Indonesia yang selama ini sebagai ketua Dewan Pertimbangan yang memberikan uh, suatu saran pendapat termasuk pada kami, ormas-ormas Islam yang selalu diberikan arahan-arahan untuk menjadikan Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin yang memang bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia. Pada hari yang sama, Rabu 23 Agustus 2023, Wakil Presiden Maruf Amin menerima Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok atau RRT jauh hari Urat Mangun di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, jauh hari menyampaikan secara resmi undangan dari pemerintah RRT kepada Wapres untuk menghadiri China ASEAN Expo 2023 yang akan diselenggarakan di kota Naning, Tiongkok pada pertengahan September 2023 mendatang. Lebih lanjut, Johari menyampaikan, dalam ajang pameran terbesar di Tiongkok ini, Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia memiliki kesempatan yang baik untuk memamerkan produk-produk unggulan, khususnya produk halal. Kami apa melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden karena Bapak Wakil Presiden diundang oleh pemerintah Cina untuk menghadiri China ASEAN Expo yang akan berlangsung di kota Naning. Ini uh, China ASEAN Expo yang ke-20, salah satu expo terbesar di Indonesia, uh, di, di China, di mana itu menjadi showcase untuk negara-negara ASEAN. Tentunya kita sebagai ketua ASEAN, kita sebagai negara yang besar di ASEAN, uh, sangat proper dan layak untuk uh, terwakili di sana. Nah, saya uh, melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan China. Kita sekarang 10 tahun merayakan Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut hemat kami, Comprehensive Strategic Partnership itu harus terefleksikan di angka supaya kita bisa melihatnya lebih jelas. Nah, di sektor perdagangan, Tentunya China adalah partner dagang terbesar Indonesia.
Jumat 25 Agustus 2023, Wakil Presiden Maruf Amin memberikan sambutan secara virtual acara International Islamic Healthcare Conference and Expo atau IHEX 2023. Wapres menuturkan semakin banyaknya Muslim di Indonesia menggunakan produk dan layanan halal karena tuntutan syariah, gaya hidup halal pun saat ini menjadi semakin populer di tengah masyarakat. Tidak terbatas dengan produk makanan, kini gaya hidup halal juga menyentuh sektor layanan kesehatan yang terbuka bagi masyarakat umum. Untuk itu, diperlukan upaya membangun industri kesehatan syariah yang baik untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Perkembangan gaya hidup halal di masa ini menjadi indikator kuatnya kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa halal. Tidak terkecuali di sektor halal healthcare atau pelayanan kesehatan halal. Sering dengan kehadiran rumah sakit syariah di Indonesia, serta bertambahnya klinik dan laboratorium syariah, berbagai tantangan sekaligus potensi dan peluang bagi dunia rumah sakitan dan usaha penyerta lainnya di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan yang sesuai kaedah Islam semakin dibutuhkan baik oleh umat Islam maupun masyarakat. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan industri kesehatan syariah di Indonesia. Pengembangan ini bukan hanya mencakup rumah sakit syariah, melainkan juga ekosistem layanan kesehatan syariah, antara lain farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman halal. Selain itu, pengembangan industri kesehatan syariah juga perlu berorientasi pada sumber daya manusia, dengan kompetensi syariah serta pembiayaan keuangan syariah dan jasa-jasa pendukung lainnya yang bersetandar halal. Wakil Presiden Maruf Amin beserta Ibu Haja Wuri Maruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat dengan menggunakan kereta api. Wapres dan rombongan berangkat dari stasiun Gambir pada pagi hari Jumat 25 Agustus 2023 menuju stasiun Kejaksaan Cirebon, Jawa Barat. Agenda Wapres di Cirebon ke Kompleks Sunan Gunung Jati kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Buntet di Merta pada Kulon, Kabupaten Cirebon. Di Ponpes ini, Wapres akan melakukan silaturahmi dengan Dewan Pengasuh Pondok Pes Buntet dan para ulama sekabupaten Cirebon. Selain itu Wapres menghadiri acara Haul Kiai Haji Akil Sirot ke-34 yang juga merupakan pendiri Yayasan Kiai Haji Akil Sirot dan beberapa agenda lainnya termasuk menghadiri acara peresmian Masjid Syarif Abdurrahman di Kabupaten Cirebon. Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan Masjid Syarif Abdurrahman Cirebon, Jawa Barat dalam sambutannya Wapres menyampaikan bahwa pembangunan masjid di Indonesia telah dilakukan sejak dahulu salah satunya adalah para wali sembilan atau wali songo sebagai pemuka agama Islam yang tersebar di seluruh Nusantara. Melalui masjid, para wali membawa misi mulia yaitu meningkatkan keimanan masyarakat dan membangun peradaban para leluhur kita sejak dulu dalam membangun masjid dengan pendekatan-pendekatan yang mengena di hati masyarakat, baik dari arsitekturnya sehingga orang melihat masjid itu tidak aneh. Di masa modern sekarang ini, pembangunan masjid pun harus terus dilanjutkan agar semangat wali songo dalam membangun peradaban yang baik terus berlanjut. Sesuai perkembangan zaman, Wapres menegaskan masjid harus jadi pusat peradaban Islam. Melalui masjid ini, ini para leluhur kita memang membangun dengan pendekatan-pendekatan yang yang apa ya yang mengena di, di hati masyarakat baik dari arsitekturnya sehingga orang lihat masjid dengan itu tidak aneh karena antara budaya-budaya Hindu Buddha itu dengan masjid yang dibangun tuh nggak begitu nggak begitu seperti ini saya lihat di sini nih jadi orang bukan bangunan yang aneh, bukan yang aneh-aneh. Jadi mereka masuk ke masjid enak aja, ya, karena sesuai dengan budayanya dan dengan cara-cara yang santu, dengan cara yang baik, sehingga mereka cepat masuknya Islam di Indonesia itu. Itu, itu saya kira rahasianya. Jadi dengan cara kasih sayang, dengan cara rahmat, karena memang. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin.
Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden melakukan penanaman pohon kurma di pelataran Masjid Sarif Abdul Rahman. Proses penanaman secara simbolis dilakukan oleh Wapres, didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdul Rahman dengan menuangkan tanah ke tempat yang telah disediakan dan menuangkan air sebagai simbol untuk menumbuhkan tanaman. Adapun filosofi pohon kurma adalah tumbuhan ini termasuk ke dalam golongan tumbuhan yang kuat karena dapat tumbuh di tengah tanah kering dan tandus. Melalui akarnya yang kuat, akar pohon kurma menjalar jauh ke bawah hingga menemukan sumber air yang pada akhirnya dapat menghasilkan buah yang manis. Melalui filosofi ini diharapkan individu dapat mengambil makna bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta air kehidupan. Dengan demikian diharapkan manusia dapat terus semangat dalam menghadapi gempuran kehidupan sambil selalu bertawakal. Usai melakukan kegiatan di hari pertama dalam kunjungan kerjanya di Cirebon, Wapres memberikan keterangan resmi kepada media terkait dengan apa saja yang dilakukan di Cirebon dalam kunjungan kerjanya. Berikut keterangan pers dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para wartawan, saya ada di Cirebon dan saya pakai kain, pakai jas. Karena acaranya semua urusan pesantren dan masjid ya. Eh, tadi meresmikan masjid yang dibuat oleh Kasat Pak Jenderal Dudung Abdul Rahman. Ini saya kira satu hal yang tentu berbeda <tuh> karena yang bangun masjid ini Kasat Jenderal. Nah, jadi dia punya nilai tersendiri dan yang menarik arsitekturnya itu gabungan arsitektur eh, tradisional. J- khas Cirebon jadi tidak pakai gubah tapi cara seperti bangunan-bangunan yang khas Jawa Barat lah, khususnya Cirebon dan itu salah satu masjid yang menurut saya bangunannya agak unik ya dan punya nilai artistik sendiri dan sore ini saya bertemu dengan para ulama di Buntet Tidak hanya ulama pimpinan pesantren Buntet, ada pesantren Babakan, Cimeringin, ada pesantren Gedongan, ya, dan ada beberapa kiai yang lain membicarakan bagaimana peran pesantren yang sudah dilaksanakan dan bagaimana pengembangan pesantren masa depan ya, dalam melaksanakan misi pesantren baik sebagai pusat pengembangan Islam dalam rangka mencetak para ulama maupun dalam rangka juga e, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya nah ini ternyata di Bundat khususnya dan pada sekitarnya e, peran-peran itu sekarang semakin apa ya semakin besar ya nah, dari Kalau pencetak ulama saya kira sudah dari dulu banyak alumni-alumni bukan saja jadi ulama tapi juga termasuk jenderal dudung itu ternyata alumni buntet itu jadi bisa juga menghasilkan jenderal dari pesantren jadi jenderal dan itu banyak dan sekarang sudah mulai berkembang juga dan sore hari ini saya melihat bagaimana ekonomi UMKM dibangun melalui basis pesantren dan ada yang sudah sampai ekspor ke luar negeri ya dan banyak mempekerjakan juga masyarakat memberdayakan masyarakat dan juga e, bisa mem- hasil-hasil produk masyarakat bisa di diproduk ya dihilirisasi oleh para pelaku usaha UMKM. Baik yang dibiayai oleh Bank Wakaf Mikro yang ada di pesantren ini maupun juga tentu dari pembiayaan-pembiayaan yang lain. Itu saya kira dan saya ingin mendorong terus peran-peran pesantren ini ke depan sebagai bagian daripada usaha pengembangan ekonomi baru ya yang selama ini tidak dianggap sebagai potensi ekonomi. Ya, kita perkembangan baru dalam rangka 
meningkatkan, menguatkan ekonomi nasional kita. Saya kira itu. Terima kasih. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragil Sari, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia